സാർ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മളെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനം പൗരത്വ ബിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ദിനം പ്രതി നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ വാർത്തകളിലൊക്കെ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പൗരത്വ ബിൽ ഇത്രയേറെ നമ്മളെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നു പലർക്കും അതൊരു തരത്തിലൊരു ടെൻഷനാണ് പ്രതിപക്ഷം അതിനെ എതിർക്കുന്നു എൻ ആർ സി പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിലൊരു സാറിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് ഞാൻ ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതിൽ വളരെ എതിർപ്പുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം അത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തത്വമാണ് സെക്യുലറിസം ഈ സെക്യുലറിസം മാത്രം അതിൽ ഇക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സെക്യുലറിസം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഭരണഘടനയിൽ മതനിരപേക്ഷത അനുസരിച്ചുള്ള തുല്യത അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ ഏ കുറേ പൗരന്മ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രം അവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻസ് അതുപോലെ ബുദ്ധ ജൈന തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ ഒരു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ പൗരന്മാരാവും പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പൗരന്മാരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ആ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പോളിഗമിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കെതിരാണ് അതിനൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഉടനെ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്കൊരു വിഷമം വരുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടാലും ഞാനത് ഈ പ്രതികരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എനിക്കതിനകത്ത് വളരെ വിഷമമുണ്ട് കാരണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വരഹിതമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരാൾ ഈ പൗരത്വത്തിന് പുറം പുറ വെളിയിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇയാളൊക്കെ എവ എവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ അവരെ നാട് കടത്താൻ പറ്റും വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തി അയക്കാം ഇന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം എടുക്കുമോ അവരെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരുത്തരം പറഞ്ഞയക്കുക അവരെടുക്കുമോ അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രിയാണ് രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ അയച്ചാൽ അവരെടുക്കുമോ ഇല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അയച്ചാൽ അവരെടുക്കുമോ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആളുകളെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനിപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് പോലെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മനുഷ്യന്മാരെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ തയ്യാറല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നു രാജ്യം പോകുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഐലൻ കുറുതി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ നമുക്ക് കണ്ണു നനയിപ്പിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴും അതാലോചിച്ചത് ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു സുന്ദരനായ ബാലൻ മരിച്ചത് അവൻ എന്തറിയാനാണ് അവൻ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം അവൻ അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കുടിയേറ്റത്തിന് പോകുന്നതാണ് അവൻ മുങ്ങി മരിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് കടപ്പുറത്ത് അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ശവ ആ ശരീരം അമൃത ശരീരം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും കാണുന്നത് ഇതേപോലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലോകം തന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് കേട്ടോ വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകലോകം ഈ ഏകലോകം അതായത് വെൻഡൻ വിൽക്കിയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വെൻഡൻ വിൽക്കിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ നടരാജഗുരു കൊണ്ടുവന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നടരാജഗുരു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ടും മലയാളി ആയതുകൊണ്ടും ഈ നടരാജഗുരുവിനെ വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ മറ്റേ സായിപ്പായതുകൊണ്ട് വെൻഡൻ വിൽക്കിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ടാണ് ഏക ലോക സിദ്ധാന്തവും പറയപ്പെടുന്ന വൺ വേൾഡ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഈ ലോകം എങ്ങനെ രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് വിഭജിക്കണം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ വിഭജനമുള്ളൂ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭജനമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു മൃഗത്തിന് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്
ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളായിരിക്കും അത് അതേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് മേലാൽ ഒരുത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറരുതെന്ന് പറയുക കാര്യം തീർന്നു കയറാൻ സമ്മതിക്കരുത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും ഇതൊക്കെ ശരി ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യരല്ലേ ഇവർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ അവർക്കില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളായിട്ട് ഇത് മാറും ഇതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാനൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ക്രൂരത ഒരു ഭാരതീയൻ കാണിക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു ഭാരത പൗരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതുപോലൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നവരുമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഭാരത പൗരൻ പൗരന്മാർ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിനൊക്കെ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിരപരാധികൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ജനിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പല രാജ്യം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ അയാമ അമേരിക്കൻ പൗരനാണ് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൂടാ ഈ കുഞ്ഞ് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ജനിച്ചു പോയി അവൻ എവിടെങ്കിലും താമസിക്കണ്ടേ എവിടെങ്കിലും വേണം ഈ ലോകത്തെ ഒരു മണ്ണിൽ എവിടെങ്കിലും അവന് കഴിയണമല്ലോ അതില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഈ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അല്ലാത്ത സഹോദരങ്ങൾ പോലും ഈ രീതിയിലൊരു ചിന്ത ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റം നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ കാടത്തമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ഇതൊക്കെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനല്ല ഇന്ത്യക്ക് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുമ്പിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മതേതര രാഷ്ട്രം മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന് മാത്രമല്ല മതേതരം കാരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത്രത്തോളം റിലീജിയസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള മതപരമായ വൈവിധ്യം ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ലോകത്ത് പറയില്ല ഭാഷാപരമായ വൈവിധ്യം തൊള്ളായിരത്തിൽ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാരതമാണ് അവിടെ ഈ ബില്ലുകൊണ്ട് എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറൊരു മനുഷ്യനെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യജീവികളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ സാറി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് വഴി അലനെയൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ പല ഫോട്ടോകളും നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഐലൻ കുറതിയെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഒരുപാട് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റം പാടില്ല അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു വർഗത്തിനോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഒരു വിഭാഗത്തിനോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേക ഒരു ജാതിയോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മതേതരത്വ മുഖം മത നിരപേക്ഷതയുടെ മുഖം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതിന് സംശയം ഒന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മതനിരപേക്ഷത ആയുടെ മുഖം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയുന്ന ബില്ല് അത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി എനിക്ക് അത് വളരെ നിരാശയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ലേസ് ഈ എവർ ആരും അതായത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഈ രീതിയിലെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടെനിക്ക് അത് ഒരു ഒരു ആ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഉള്ള ആ കണക്കൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ വളരെ നിരാശനാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ രീതിയിലുള്ളവരല്ല ആയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് വേണം അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിവിടെ ജനിച്ചു പോയി അതൊരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എറിയുന്നതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലെന്ന് പറയുന്നതോ അവനെ പ്രത്യേകം ക്യാമ്പിൽ അടച്ചിരുന്നതോ വലിയ ക്രൂരതയല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത്രയും ക്രൂരത ഒരു ഭാരതീയൻ